Vamos con el segundo turno de preguntas que nos hacemos sobre el inicio de la Premier League con los amigos de la media inglesa. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como veis por la pose de iniciar vídeo de Nacho e Ilie, que normalmente es la misma, me gusta mucho la de Nacho, que es un poquito así de lado con los brazos. De bar, de bar. Exactamente, estamos en el comienzo de la Premier League y en el comienzo del segundo vídeo previo que podemos hacer de la Premier. Bienvenido, bienvenido, mejor dicho, Ilie Olear, ¿qué tal? Y bienvenido también. De todo, sí. Lo, suena a nombre de España de suena los 30-40. Bienven ¿no? Bienvenido, Pérez. Es verdad, sí, sí, de leyenda del Real Madrid de los, de los 40. Bienvenido, sí. Bienvenido. Preguntabas, Nacho, antes de iniciar el vídeo, que si se van a venir preguntas preguntas un poquito underground, ¿no? Nos, nos encantan. Nos Vamos encantan. a finalizar con ellas, pero antes, evidentemente, hay que ir al City. Comenzamos el otro vídeo hablando del Liverpool, ahora vamos con el City. Con una pregunta también muy concreta, Ilie. ¿Será Bernardo Silva el guía, el organizador, el cerebro del Manchester City, como digamos que ha sido su tocario de apellido David? Dependerá de Kevin De Bruyne. Uh -huh. uh, la temporada pasada el Manchester City sufrió mucho por la ausencia por lesión de Kevin De Bruyne durante casi toda uh -huh. la temporada eso obligó a reinventar a Bernardo Silva en ese rol como ya había hecho pero me dices con... esto porque no crees en un Rodri De Bruyne eh, Bernardo porque yo creo que si Pep quiere puede alinearlo perfectamente sí puede hacerlo pero yo creo que eh, a día de hoy va a confiar más en David Silva en su última temporada es verdad que poco a poco tendrá que ir entrando Bernardo, o sea, un Silva por otro Silva, pero yo creo que el punto de partida seguirá siendo David Silva, Bernardo, eh, Kevin De Bruyne, y Bernardo Silva, si De Bruyne está en, en condiciones físicas, Bernardo deberá ir entrando poco a poco por David Silva. Entonces yo creo que si asumirá el rol tan importante de tu la temporada pasada, eh, de forma continua, continuada, dependerá de si básicamente si De Bruyne está en condiciones o no, está en condiciones... Yo creo que se compartirá los minutos, al menos con, con David Silva, y ese rol lo asumirá De Bruyne. Es que me parece muy importante esto porque en febrero se cae David Silva esta temporada. El City no lo ha notado demasiado en Premier, pero yo creo que en Champions lo notó mucho, sobre sí. todo ante el Tottenham. Sí. Y Bernardo Silva es el momento en el que da el paso hacia adelante, pero claro, si están todos disponibles, como dice Ilie, parece complicado que vaya a sentar a David y meter a Bernardo. Y Bernardo no puede ser el motor del City jugando en no. el perfil derecho. A ver, vamos a ver, estoy convencido de que vamos a ver a Bernardo en esa posición Seguro. de El tema es con qué frecuencia. Claro. Pero yo creo que... Ahí ¿Y junto coincido, a quién? Coincido con Ilian que eh, el sistema inicial va a ser con David Silva, porque además, si algo tiene David Silva, realmente ya tiene muchos años. Pero <risa> es así. Es así tiene más es, cosas que años ya es, también. Ya es un veterano, Hombre, pero, sí. pero creo, que, creo que una ventaja que tiene el City, sobre todo en Liga, que es donde le juegan muy retrasados, sí. en, muy metidos atrás y demás... Eh, David Silva creo que necesita más pensar rápido que moverse rápido y en ese sentido yo creo que un jugador tan veterano todavía puede encajar bien y jugar muchos partidos en el que va a ser su última temporada a partir de ahí fijándonos solo en Bernardo Silva yo creo que Bernardo Silva a día de hoy es más útil para el City como extremo sobre todo ¿Ah, sí? sobre todo por... Hombre, es muy cosa, determinante a mí una cosa que me vuelve loco sí. de Bernardo Silva y que creo que se infravalora un poco es su labor en la presión cuando sí. el rival tiene el balón cuanto más adelantado esté Bernardo Silva para atacar esa primera dentellada que te pega el City que es mortal sí. cuanto más adelantado esté Silva que es casi el que mejor hace esa presión de todo el, de todo el Manchester City mejor Pasamos a la séptima pregunta de esta previa, una pregunta que realmente tengo muchas ganas de ver, porque al menos los cinco primeros partidos que juegue el Leicester City esta temporada, me los voy a tragar en directo, pase lo que pase, bien, porque bien. te pregunto, Ilie, ¿va a ser la sorpresa de esta temporada? ¿Va a ser un equipo de verdad que no solo compita en el día a día contra el Big Six de la Premier, sino que también luego en los duelos encontrados pueda sumar puntos, porque al final, claro, son tantos equipos del top 6 que si no sumas contra ellos, no compites, como hizo los Wolves el año pasado, uh -huh. no puedes superar esa clasificación. Sí, no, para responderte, si va a ser una sorpresa, primero tendríamos que establecer cuál es su nivel, cuál sería su La sorpresa nivel normal. es quedar en el top 6. Yo es, creo que no, no. Estoy ¿Cuánto pensando, va el buceo? No, no, ¿sabes por qué? Estoy pensando que... Es que, eh, es que este año la premia es muy No, 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 no imagínate, buceo. imagínate. Con este respeto lo voy a dejar claro. Para mí no sería ni siquiera tan sorpresa si lograra eso. Lo entiendo. Entonces, Ima entonces, imagínate el nivel que les atribuyo. Claro, ves precisamente esto. Un entrenador que a mí me parece muy buen muy entrenador. Bueno. Muy buen entrenador. Perdió caché en Liverpool, pero bueno. 
Bueno, pero mmm... un caché que ya había ganado sobre Claro, el... claro, claro, claro. O sea, si repasamos pero, su pero, trabajo, pero el caché al final yo creo no que... creo que salga dañada su reputación este, de Liverpool. ¿eh? Eso es un poco lo que voy. Yo no, creo que ¿Dónde la... va luego? Bueno, se la hace de Glasgow porque no hay otras opciones claro. abiertas. Pero porque no las hay abiertas eh. decir, a mí por ejemplo no me habría extrañado si hubiera fichado el West Ham en su momento de hecho eso también hubiese sido perder un poquito de caché para el West Ham puede ser sí pues bueno, entonces ya está juntamos a campeones entradores campeones de la Premier League claro como eh, don Manuel bueno eh, en la Premier League yo solo quiero dar un dato he sacado todo el tema ¿sí? <risa> eh, entrenadores en activo en Premier League que hayan ganado la Liga mm. el entrenador del Manchester City y el entrenador del West Ham que yo sepa Sí. ¿Hay alguno más? Porque Coche tiene no lo ha ganado. Klopp no lo ha ganado. No, 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 son la... datos, son datos. Yo doy datos. Datos. Yo no, yo no, no, si no, no se puede nada. discutir. No, 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 datos. ¿Quién tiene campeones de entrenadores campeones? El West Ham y el Manchester City. El del Newcastle como jugador. Muy bien. <risa> este es el nivel. Um, este es el nivel. Eh, entonces, para mí no sería ni siquiera sorpresa. Tiene un entrenador que me parece eh, fantástico. Me parece que encaja muy bien con la idea, totalmente. Eh, con la filosofía de fútbol que el Leicester tiene en mente. Tiene un grupo de jugadores jóvenes muy talentosos. A mí la única duda es si eh, esa juventud les puede pasar eh, factura en algún momento, porque Harvey Barnes es todavía un proyecto, Madison todavía le falta tiene más. un poquito más, tiene más le falta un poquito más. Eh, en fin, hay todavía... Bueno, Chilwell ya está llegando a su madurez, pero todavía está ahí. Eh, hay varios futbolistas... De Mary Gray. Hay varios futbolistas que todavía... En Didi es muy joven, tiene sí. 23 años, sí, sí, 24 sí. años. Eh, que no lo parece. ¿eh? No, no, no. <risa> entonces les falta quizá un pelín de, de experiencia ¿no? pero, pero yo creo que si no este año si mantienen estos miembros y este entrenador el año que viene yo creo que sí tienen capacidad para dar una sorpresa del tipo colarse en el, entre los seis primeros Reform, reformulo la pregunta, más allá del top 6 que parece que es un tema que está candente ¿crees que va a ser un equipo sugerente de ver? sí, sí Uy, seguro eso porque seguro, yo creo que con Brendan Rodgers ya, lo fue, y con ya lo fue el año pasado la segunda claro, vuelta, claro, claro. Sí. Tenemos a Brendan Rodgers y además, sobre todo, tenemos un, un equipo que, para mí, yo veo la plantilla del Leicester y veo cosas que quizás hay otros de su liga, que ya no es el problema, ya la definición está empezando sí. a ser demasiado difusa de cuál es la liga del Leicester. Creo que el Leicester tiene ligero problema en el centro de la defensa, porque si se va Maguire a, a fecha de que estamos sí. haciendo este vídeo, no sabemos si Maguire se va a ir o no, pero ahí puede eh, tener cierta desventaja respecto a otros, y luego para mí, que Bardi no tiene un sustituto natural. Ayose, sí. Ayose no es no, un no, delantero no, no, centro no, no, puro, no, no. no lo es. Ahora, como socio de Bardi, me parece impresionante. Pero, por ejemplo, el tema de la, de la juventud, yo creo que está bien equilibrado con el propio Bardi, con jugadores como Johnny Evans, es Michael, Chilwell, a mí ya me parece que es un jugador sí, que puede... Sí, al siguiente nivel. Exacto. Pero, visto todo eso, yo veo el ecosistema del Leicester y, por ejemplo, un punto que queda al Leicester es la profundidad de plantilla. El centro del campo del Leicester, en la liga en la que ellos juegan, no hay un centro del campo igual. Mm. Tielemans, en Didi, que es una pareja impresionante. Madison, pero es que luego han ido metiendo a Chuduri. No, por no. ejemplo, Chuduri es un jugador que, que está muy bien. Luego tienes a Demar y Gray por la banda, que si no, que Harvey Barnes. Está muy bien el equipo, muy bien equilibrado, excepto esos puntitos mm. que, puede, que puede cojear. Pero en conjunto... Yo, desde luego, yo lo veo como firme candidato a saltar aprovechando un momento histórico como es lo mal que están Manchester United y Chelsea. Solo un apunte muy rápido de Bardi. Sí. Para mí el problema no es que no tenga suplente, es que Bardi yo no estoy ya tan seguro que sea el tipo de delantero que le conviene a este equipo. Era el delantero, bien, ideal, entiendo, o sea, el, el delantero ideal en el equipo de Ranier que tiraba para atrás y te dejaba muchos Totalmente. espacios en la defensa rival. En un equipo que propone, como el que va a proponer Brendan Rogers, ya no tengo tan claro que mm. Bardi, siendo un delantero muy bueno para unas circunstancias, sí. lo sea para sí, porque que se va a plantear esta temporada el Leicester. El Leicester va a seguir siendo un equipo muy vertical, pero con menos espacios. Claro. Y eso es lo que le puede comer un poquito Yo a no, Bardi. no descarto, eh, ahora que ya vamos a terminar con el Leicester, que en el mercado de invierno llegue un delantero al, al Leicester. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos con la octava pregunta, el tema de los Wolves. Eh, os iba a lanzar más bien que se iba a repetir la temporada, pero más bien... Eh, dándole una vuelta y mirando más que a los Wolves, a los rivales, ¿creéis que su sistema de tres centrales, esos dos carrileros, eso a doble punta que me parecía definitoria y definitiva de lo que era el equipo de Nuno, va a seguir causando tantos problemas en la Premier? Porque cuando un equipo presenta una idea nueva, y los tres centrales no lo son, pero en parte sí, y luego con esos dos delanteros moviéndose tanto, siendo tan profundos, tan anchos, eh, y con esos tres centrocampistas que lanzaban tan bien, pues digamos que los equipos rivales no están adaptados, les cuesta y no le cogen la medida. Pero según van pasando las jornadas, según vas perdiendo contra ellos, poco a poco les van cogiendo el pulso y se van adaptando. ¿Crees que ese sistema de los goals va a seguir marcando tantas diferencias? Y ya el año pasado en uno hizo pequeñas variantes, sí, ¿no? Sí. Eh, una cosa muy interesante de los goals la temporada pasada es que rindió 
muy bien contra los grandes. Sobre todo. De hecho, fue el mejor equipo del resto de la liga que tuvo más puntos. Incluso contra, en Copa, eliminando los, a United y Liverpool. Los, también. Um, pero se les complicó siempre mucho, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, se le complicaban más los, los pequeños. Cuando tienen que llevar la iniciativa. Claro. Entonces, veremos, para mí es interesante ver si Nuno encuentra una solución no tanto eh, contra los grandes, a que puedan sí. los grandes plantearles un problema, una situación diferente para contrarrestar sí. los puntos que les quitaron la temporada pasada, sino más bien contra los pequeños. Sí. Si puede, por ejemplo, eliminar un central, eliminar un central para añadir un atacante más, que para mí sería una variante que tendría cierta lógica en algunos contextos. Sí, sí el tema de los Wolves también es que creo que Nuno eh, ha sido un entrenador dentro de sus variantes, pero también un poco rígido. Y este año... Siempre lo ha sido. Y este año los Wolves se encuentran también con la Europa League. Cuidado con los Wolves en ese sentido porque, por ejemplo, la profundidad de plantilla... Pero no tiene pinta de que la vaya a competir en exceso, ¿no? No, pero al final, por ejemplo... ¿Que eh... la Europa League? Hmm. Ah, pues yo creo que sí. No sé hasta qué punto, pero es que lo vimos hace muy poco con el Barley. El Barley está en otra dimensión respecto a estos sí. Wolves. Pero es que el Barley se le complicó la vida sí. en toda una temporada. Sí, porque pero otro... la... Sí, pero creo que solo la molestia que supone la Europa League, ya necesitas una profundidad de plantilla, que es que a los Wolves les veo una plantilla, los Wolves tienen una plantilla muy corta muy planita, y no, no usan muy, muy pocos planita. jugadores, el tema es si Ese los es usará para una cosa claro. u otra, porque en uno es un entrenador portugués y Sean Dyche es un entrenador mm. inglés claro, pero eso es final, muy importante sí, pero sí. al final también tú Dyche tienes le da exactamente igual no, no le da igual, o sea, le incomoda mucho le incomoda. el tema es que a los Wolves también les tenemos que exigir yo creo este año, pelear por las copas eso sí que creo que tienen es que, que es un equipo muy copero, claro ese, es ese reactivo de partidos únicos exacto, pero no llegan a todo, y sobre todo porque jugar con Moutinho ya sí. van teniendo una edad. El tema es, en un sistema tan definido y que todos tienen un rol tan claro, cambias una pieza... Sí. Uf, yo la única pieza que he visto que cambias y más o menos sigue funcionando bien es vinagre, eh, como, como carrilero. Sí. Pero el resto, sí. entran dudas, ¿eh? Tuvo, dudas. tuvo pocas lesiones el año pasado, todo le salió a pedir de boca y esto... Es verdad que el vinagre es un ingrediente que lo cambia. Es, es y... muy peligroso, es muy sí. peligroso sí, meterlo sí, sí. en la ecuación. Sí, sí. Vaya, vaya. Es, es que el, el existe... Perdón, perdón, lo he dicho, lo he dicho y Además, siempre a no, reír, ¿eh, tío? No, no sé por qué es creo que esto lo has hecho siempre que se haya mencionado no, vinagre sí, sí, en sí, cualquier sí. vídeo. Es verdad que no juega con Rice. Que si no, hablamos que... hablamos de los, que problemas, no bien. de los problemas que pueden tener varios equipos del top 6 para mantener, conservar su posición, no hegemónica, pero sí de privilegio de cara a meterse a Europa contra este Leicester, contra el Everton, contra los Wolves, etc. Mm. ¿Qué pasa con el Arsenal? ¿Qué se le puede pedir a una Emery en su segundo año después de haber llegado a una final europea y de haber incorporado no solo a Dani Ceballos, que tú sabes bien, Nacho, que a mí es un futbolista que me parece fantástico y creo que se va a comer la Premier, sinceramente lo pienso, creo que es un jugador con muchísima personalidad y mucho fútbol, sino también con el fichaje más claro de su historia, Nicolás Pepe, que en concepto Premier, en concepto Emery y en concepto Bamellan y la Cassette, a mí me parece que ha elegido un destino muy bueno. Yo reconozco que he sido un clásico pesimista con el Arsenal, pero eh, el año pasado ya fui eh, optimista con el Arsenal de Emery y poco a poco luego se fue cayendo, pero ya vi cosas. Mm. Y este año, a mí, la edición de, de Pepe me, me da de verdad muchas esperanzas con el Arsenal. Es verdad que en la parte de atrás es un equipo que es, es muy flojo. Es muy flojo comparado con otros muy que le van a pelear los, los objetivos al Arsenal. A mí, de hecho, lo de Saliba me sorprende. Porque sí, es, sí, es verdad sí. que tiene 18 años, pero es que ya hemos visto a Mustafi. Exacto, exacto. Y es verdad que también aquí hemos defendido que a Mustafi se le han pegado más palos de los que luego merecería. Ha hecho una mala temporada. Pero han sido demasiados palos para lo que luego ha sido Mustafi. Sí. Dicho esto, eh, centro del campo y ataque, a mí me parece un equipo potentísimo. Sobre todo en ataque, a día de hoy habría que plantearse sus dos delanteros, la Casete y Aubameyang, en qué eh, top les ponemos mundial sobre todo a la cassette yo creo es la bomba eh es la bomba pero son dos o sea, de verdad que creo que es un equipo que está preparado mm. para este año volver a, a mm. puestos Champions yo para mí tal y como lo estoy viendo es el que en menos peligro corre entre Chelsea Manchester United mm. y Arsenal el problema es que ya conocemos al Arsenal y además es que leía una comparación en Twitter que me gustaba es verdad que son jugadores diferentes pero ese Roberto Firmino Salamané comparado con Aubameyang la cassette un delantero mucho sí. más global no es Roberto Firmino evidentemente no, pero no que se conecta mejor entre líneas que mejora más a los delanteros y dos puntas muy muy agresivos porque Nicolás Pepe es que es un jugador que solo mira hacia, hacia portería contraria sí, pero lo que le va lo bien perdona que te cortile pero lo bien que le va a venir a Pepe la atención que van a tener hombre, hombre, y, evidentemente, y al revés eh y al revés Madre mía. yo opino que eh, es, es jugoso ver la alineación esta de Lars estas cosas que hacemos la gente que nos gusta mucho el fútbol y tal sobre todo en estas épocas que no hay partidos que te pones a dibujar los once sí, los sí, pagi sí. once no son, claro. ya no son ni pagi plantilla son pagi once entonces claro pones sí, sí, pones sí, 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 a sí, sí. la cassette Pepe y dices wow, ceballos por detrás y dices salivas incluso Phil salivas sí, sí, salivas, salivas. William, William salivas eh, entonces, eh, 
pero yo lo que pienso desde un punto de vista más racional financiero es, ¿no habría sido mejor Entiendo. invertir los 80 millones en la parcela defensiva? ¿Dónde tenías más margen de mejora? Sin sí, lugar a dudas. Es decir, sí. en la temporada pasada el Arsenal ya funcionó muy bien sí. en ataque. Mm. Que se lo digan al Valencia. Ataque. Muy bien en ataque. El problema del Arsenal no está en el no. ataque. Es decir, Pepe no viene a solucionar un problema porque no existe el problema. Donde existe el problema es y atrás. Ha vuelto, y ha vuelto Riz Nelson. Y ¿eh? se ha ido Lee Steiner y Kosielny está en rebeldía. Entonces, a día de hoy es Bellerín, Kolasinac, que no tiene... En fin, está Monreal que puede jugar ahí. Bellerín, Kolasinac, Mustafi, eh, Socrates. Eh, ¿Con esta defensa puedes competir por quedar tercero o cuarto? Pues es complicado. Pero entiendo que aquí es donde hay que pedirle a una Emery, ¿no? O sea, una Emery, eh, sí, sobre todo en Sevilla... Pasado, de... Se le sí. puede pedir, pero no... no... Claro, claro, claro. Es que el problema no que funcionó. el problema que tiene el Arsenal en ese sentido es que no siempre puede ser reactivo, no siempre puede ser conservador, echarse atrás, protegerse y luego correr, porque no se lo van a permitir. Y con estos tres hombres todavía menos. Entonces ahí cuando lleve la iniciativa y cuando tú mismo te expongas es cuando puede sufrir. Pero yo entiendo que Emery va a aceptar los intercambios de golpes como ya los aceptó la temporada pasada. Y luego hay otro riesgo que es que yo veo un once muy desequilibrado. Sí junto con Ceballos, porque tú metes a Ceballos, se eh, da a entender que jugará Saka en el otro sí, interior, yo, yo a Saka, más Torreira. Yo a Saka yo, me, me, lo, me lo limpiaría, la verdad. Yo veo un once muy desequilibrado. A mí Granny Saka como futbolista... Yo veo un Arsenal que se puede partir muy fácilmente, como ya le pasó mm. la temporada pasada. Pero es por eso, yo creo que es Unai Emery la pieza clave de ahí. Porque pero, a fin de cuentas, de los ya lo ha hecho son, con... Son determinantes. Pero ya bien. lo ha hecho con Rakitic, lo ha hecho con Vanega, es verdad que tenía defensas mejores, pero yo creo que ahí es donde hay que pedirle a Unai, a Unai hay que pedirle en ese sentido, y cerramos esta previa de la Premier League, evidentemente preguntándonos, Nacho, si esta va a ser otra buena temporada de los muchachos de Marco Silva, <risa> vamos vamos, a ver hay un problema con esta pregunta, y es eh, yo no, no quiero tú eres el que le ha puesto, no quiero destrozarte el vídeo pero es el momento en el que estamos haciendo el vídeo es que es así, ahora mismo el proyecto del Everton es una incógnita total. Va, Moise King sí, yo te lo digo, Moise King sí. Entonces, no, 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 claro. Pero por buena ejemplo, temporada desde el Marco Silva, ¿no? Por ejemplo, 4-2-3-1. La defensa. Gilfi, Bernard, Richarlison, Moise King en punta. Te lo está poniendo en bandeja, ahí, deja, Gómez a... y te digo a Lemina, por ejemplo. Sí, a mí en me lugar parece... de Idrissa Granagüello. Ya, ya son muchas cosas para empezar, <ríe> para empezar el problema con. Pero no te parece que, a, que estemos a. Nosotros estamos hablando a 8 días, ¿no? A 7 días del final de, del mercado de la sí. Premier. Sí. Que el Everton tenga tantas dudas, que haya perdido una figura capital como Gueye, porque Hombre, lo era capital. A mí le falta un central, un medio y un puta. Claro, no, a siete claro, días. Pero, pero, y luego y que aparte, tu portero recupere tu, el mejor nivel. Y luego aparte, es verdad. Bernard es un jugador es el equilibrante, pero no es un jugador para luchar sí. por entrar en lo que quiere entrar el Everton. Para mí, que por eso me gustaba el, la inclusión de Saja, pero una vez que Saja se ha caído, mmm, yo no tengo tan claro que el Everton tenga ahora mismo los mismos, eh, digamos... Eh, argumentos ar para competir. No argumentos, pero al menos eh, algo que lo sostenga como sostiene ahora mismo a Leicester y a Wolves. Creo que el Everton tiene mucho dinero, pero todavía tiene que juntar varias piezas y Gay era uno de esos jugadores que unía todas las piezas. Sí. Ahora está por ver cómo juega el sustituto, que es bastante importante. Me gusta porque... La respuesta a la pregunta es al, sí, al, otra gran temporada, otra temporada de, de Marcos Silva. Al bueno de Idrissa le hemos llamado tres formas diferentes. Sí, me he dado cuenta, pero es que... ¿Cómo, cómo lo llamas tú? Yo, como le llaman en los bueno, en Inglaterra, y... Idrissa gana gay, dicen. Bueno, Entonces, yo he dicho el nombre okay. completo. No, pero has dicho güey. Ah, güey. bueno. Güey, yo, 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 yo he dicho güey. Bueno, sí, sí, sí. Idrissa. Idrissa. Idrissa para los amigos. Vamos Idrissa. a ver qué pasa con el Everton. En todo caso, todo lo que ha sucedido en estos días lo van a poder encontrar en la previa de la media inglesa. Idrissa gana, no como el Everton. Es verdad. Perdón. <risa> es, que, es que me pilla el chiste que, a medias si y le doy no la razón puedo. sin ningún tipo es que de no, sentido. No puedo. A lo que iba. A la promo, la promoción, Ilie. La promoción. La previa del Everton ya habrá salido cuando estemos publicando este vídeo. Es bastante es probable, sí. Y ya habrá... Se habrá actualizado a lo que haya sucedido con Moise King, etc. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, os lo ponemos aquí en la tarjetita. Si estos muchachos esto no quieren cambiar... Sí, 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 sí. Futuro es un, locura, ¿eh? un futuro plus con perfecto, podríamos decir. <risa> si no lo han hecho y han cambiado de idea, da igual. Os suscribís al canal de la media inglesa porque están haciendo la previa extendida de todo lo que estamos hablando en estos dos vídeos. Así que, Ilie, Nacho, muchísimas gracias por abrirme la gracias, puerta. Gracias por visitarnos. Nos vemos en esta temporada de la Premier League. Iremos haciendo vídeos poco a poco, poco sí. a poco. Y sobre todo, iremos viendo la clasificación de la Liga Wittenger. Sí, en la cual, por supuesto, me voy a proclamar brillante vencedor. Qué doloroso va a ser sí. ver la cara de evolución de Ilie de ese Septiembre, noviembre, ¿Te enero. ¿Por qué hablado de Mesut Özil? Porque es que para él es titular, ¿eh? En su equipo de vida. Ya la habrá cambiado, ya la habrá cambiado. De hecho, a saber dónde está Mesut Özil. 
el día eso, hoy, eso. 10 de eso. agosto, creo. A ver, a ver, ya os lo he explicado antes. Yo puse a Mesut Ozil antes de que ficharan a Nicolás Pepe. Ya está. ¿Ya Cosas está? que pasan. No Na, que... Nadie se olía el fichaje de Nicolás Pepe, además. Fue una sorpresa por completo. El caso, que os suscribáis al canal de la media inglesa. Por supuesto, también aquí deis un like al vídeo y compartáis todo el contenido que andamos haciendo los canales de fútbol. Aquí no solo de la media inglesa y de servidor, sino en general. Que creo que estamos haciendo una comunidad bonita para vivir esta temporada. Muchas gracias por estar ahí y no os olvidéis, por supuesto, de activar la campanita porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo y aquí en la media inglesa, el fútbol, también el inglés, nunca se acaba.